Baie welkom graad 4 by hierdie les oor breke. In hierdie les gaan ons specifiek kyk na die optelling en aftrek van breke, maar voordat ons dit doen, kom ons kyk eers hoe lyk a breek. A breek bestaan uit a teller en a noemer. As ek vir jou sê, jy het 5 uit 10 vir die toets, dan is die 10 dit wat aan die breek sy naam gee. So 5 uit 10 sê eindelijk vir my 5 tiendes. Die noemer sê vir ons in hoeveel gelijke dele my figuur gedeel word en het gee aan die breek sy naam. Ons het nou net gesê 5 uit 10 is eindelijk 5 10 des. So dit wat onder die lijn staan gee aan die breek sy naam. Die teller sê vir ons in hoeveel van die, hoeveel van die gelijke dele ingekleer is of nie ingekleer is nie. So kom ons kyk na hierdie cirkel. Het ek een cirkel gedeel in 8 gelijke dele. So die 8 sal my noemer wees. Dit gaan 8 stis wees. Reg, so ons sien as ek, as ek kyk hoeveel van hierdie breek is, hoeveel van hierdie figuur is ingekleer, sien ek dis 3 van die dele. So 3 uit 8 is ingekleer, met ander woorde 3 8 stis is ingekleer. As ek kyk wat is nie ingekleer nie, dan sien ek 5 van die 8 dele is nie ingekleer nie, so met ander woorde 5 achtstis is nie ingekleer nie. Dan kry ons verskillende types breke. Nou die eerste types breek, type breek is een onechte breek, en in hierdie type breek is die teller altyd groter as die noemer. Die getalliekie wat boe die lijn staan is altyd groter as die noemer. Kom ons ek na die eerste een, 6 5 des. My teller is groter as die noemer, dis een onechte breek. Die volgende is die een waarmee ons altyd gaan werk, echte breke. En echte breke is wat ons gaan gebruik in ons somme. En in hierdie breke is die teller altyd kleiner as die nummer. Ons kyk na die eerste een, een vijfde. Een uit vijf. Die teller is kleiner as die nummer. En dan die laaste een, laaste type breek is een gemengde getal of een gemengde breek. En hierdie type breek bestaan uit een jul getal en een echte breek. Een jul getal is iets soos 1, 2 of 4 en saam met hierdie jul getal meng ek om met een echte breek. 1 en 1 vijfde. Reg. Nou die type breke wat ons gaan gebruik in optelling en aftrekking gaan altyd wees echte breke. So in die volgende lese sal ons kyk hoe om onechte breke en gemengde getalle te verander so dat hulle een echte breek is dat ek hulle kan gebruik in optelling en aftrekking. Reg. Dan ek hoef een lengte breke is breke met gelijke waardes. Kom ons kyk na hierdie figuurkie. Hier het ek een vierkant en ek het om een gedeel in vier gelijke dele. So daar die vier gelijke dele is die noemer. En as ek vir jou vraag wat er breekdeel is ingekleer, gaan jy vir my sê 1, dis die teller, ek tel, 1 breek deel is ingekleer. So, 1 van die 4 dele, met ander woorde, 1 kwart van die breek is ingekleer. Kom ons kijk na die volgende een. Hier het ek vir jou een reghoek gegee, en ek het om gedeel in 8 gelijke dele. En van hierdie 8 gelijke dele, het ek 2 ingekleer. Ek tel, 1, 2. So, hierdie breekse naam is 2 achtstis. Maar nou kom die ding in, omdat ek 2 achtste zet, sien ek, dat is een getal wat by my teller en my noemer kan indeel. En daar die getal is 2, die grootste getal wat boe en onder die lijn kan indeel is 2. As ek hierdie 2 achtstes deel met 2 op 2, wat eindelijk 1 is, kry ek een equivalente breek van 2 achtstes. So 2 achtstes kan geskry word as een kwart, want enige iets, enige iets gedeel dier 1 behou sy waarde. Kom ons kyk na hierdie equivalente breke. 4 sestiendes, as ek om deel met 4 op 4, 4 is die grootste getal wat in 4 en in 16 kan indeel, so ek deel 4 sestiendes eindelijk met 1. 4 gedeel dier 4 is 1 en 16 gedeel dier 4 is 4. So ek sien die equivalente breek van 4 sestiendes is een kwart. 
En hoekom mag ik deel met een? Hoekom deel ik met een teller en een nummer wat diezelfde is? Kom eens kijken langs die kant. 5 gedeeld door 1 blijft 5. 15 gedeeld door 1 blijft 15. 20 gedeeld door 1 blijft 20. En wanneer ik deel met 1, dan behou hier die getal zijn waarde. Zien jullie dit? So as ek deel met 1, behou 4 16 dis sy waarde, ek skryf hom net op een ander manier. Raag, kom ons kyk nou na die optel en aftrek van breke, en die twee gouwe reels is die volgende. Zorg dat die nummers van die verschillende breke wat jy wil plus en minus die is. En daarna zal ons die tellers kan optel en aftrek. So dit wat onder die lijn staan moet die wees, en dan ga ik die tellers bij elkaar kan optellen en aftrek. Dus zo so goed zoals ik zei: twee appels plus twee appels is vier appels. Die naam van die vrug verander nie, ek tel niet hoeveel van die vrug ik in totaal ga nemen op die einde. Raag, so die nummer blijft diezelfde wanneer ik werk met breken en ik werk niet met die tellers. Kom eens kijken naar die volgende voorbeeld. 2 derdes plus 2 zestes minus 1. Nou die eerste dingetje wat ik wil hier met die zien is 2 zestes kan ik verander. 2 zestes, dat is een getal wat boe en onder die lijn kan indeel. Die grootste getal wat in 2 en in 6 kan indeel is 2. Zoals so as ek hierdie getal deel met 1, 2 op 2 is mos een heel getal, dit is een volle ding, nee. So as ek 2 deel met 2 krijg ik 1, as ek 6 deel met 2 krijg ik 3. So die equivalente breek van 2 6 is een derde. En dit is voor mij baie belangrijk, want ik ga schrijven nou 2 6 als een derde, zodat so ik kan zorgen dat die nummers diezelfde is. En dan nog een belangrijke ding, hoe kan ik voor 1 schrijven dat hij ook een nummer heeft van 3? Ik zeg 1 kan geschreven worden als 3 i 3. Want als ik 3 i 3 heet, heet ik een volle jul getal. En nou volg ik mijn reels. Mijn reels sê, wanneer die nummers allemaal diezelfde is, dan tel ik die tellers bij elkaar. Zo so, is het goed als ik zeg 2 appels plus 1 appel. Minus 3 appels. Mijn type vrug blij appels. En ik tel niet die tellers in. Ik op, ik tel niet die tellers bij elkaar en ik trek ook die teller af. Zo so ik zeg 2 plus 1 is 3. En ik trek 3 af. En dus krijg ik 0 appels. Raar. En 0 appels kan geschreven worden. Als geen appels niet raar. So 0 uit 3 is 0 altijd. 0 van een zekere item is gelijkstaande aan niks. Raar, kom eens kijken naar die volgende voorbeeld. En hier voorbeeld heet ik 4 14 dus, wat ik verander naar 2 7 dus, de zij equivalent te breek. En dan zie ik dat mijn nummers is nou allemaal diezelfde. So ik kan zeggen 6 appels plus 2 appels minus 1 appel. So dus tel ik niet die tellers bij elkaar in mijn type vrug blij appels. 6 plus 2 is 8, minus 1 is 7. So met andere woorden 7 Appels. En in ieder geval 7 uit 7. Ik kan nou hier die breek weer terugschrijven als een jouw getal. 7 uit 7 is vol punten. Wanneer mijn teller in mijn nummer identisch is, krijg ik een jouw getal van 1.